குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த்து சயின்ஸில் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த பாடத்தில் இன்னைக்கு பார்க்க போடுறது நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பகுதி முக்கியமான பகுதி இன்னைக்கு எல்லாரும் இந்த பிரச்சனையை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடல் பருமன் நோய் நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான உணவெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி எல்லாம் நமக்கு சாப்பிடணும் எந்த மாதிரி உணவை பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த செஷன்ல டாபிக் வந்து உடல் பருமன் அதற்கு உண்டான காரணங்கள் என்னென்ன அதனால நமக்கு வியாதி வருது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் ஒரு கருத்து பாருங்க நம்மளுடைய தேசப்பிதா காந்தியடிகள் இருக்கார் இல்லையா காந்தியடிகள் உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து நம்ம அவர் வந்து என்ன சொல்றோம் தேசப்பிதா எல்லாருக்கும் நம்ம வீட்டுல அவங்க அவங்களுக்கு பேரண்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு சிலரை நம்ம எப்படி பண்றோம் மாமா அப்படின்னு சொல்றோம் அன்னை தெரேசா அம்மாவா அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம காந்தியடிகளை என்ன பண்றோம் அப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தானத்துல வச்சு மதிப்பிடணும் ஏன் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம்னு சொன்னா அவர்களுடைய செயல் தன்னலமற்ற செயல் இல்லையா அவர் வந்து அவருக்காக வாழாம இந்த உலகத்துக்காக வாழ்ந்தவங்க அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு வட்டத்துல இல்லாம என்ன பண்றாங்க இந்த உலகத்திற்காக நாட்டிற்காக அப்படின்னு தாய் நாட்டிற்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவங்க அவங்களுடைய லைஃப தியாகம் பண்ணி வாழ்ந்தவங்க இல்லையா நமக்கு எல்லாரு நமக்கு வந்து நம்ம சுதந்திரத்திற்காக போராடின எல்லா ஆஹ் என்னது தியாகிகள் பேரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானா காந்தி நேரு காமராசர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பால கங்காதர திலகர் இந்த மாதிரி குடிக்காத்த குமரன் பல பேர் நம்ம நாட்டிற்காக பாடுபட்டு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சுதந்திரம்ங்கிறது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்னு சொன்னா கொடியேத்துவாங்க சாக்லேட் கொடுப்பாங்க அன்னைக்கு நான் இப்ப சொன்ன இவங்கள மாதிரி எல்லாம் நம்ம வேஷம் எல்லாம் விதவிதமான காஸ்டியூம்ல வருவோம் டிராமா அவங்கள பத்தின நாடகம் அதையெல்லாம் மட்டும் செய்வோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அந்த ஒரு கருத்து மட்டும் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்காத நம்மளுடைய நாடு அந்நியர்களுக்கு அடிமையாக இருந்தது ஆங்கிலேய வர்க்கத்திற்காக ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்கள அடிமையாக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க வாழ்ந்து இருந்தாங்க இது என்னுடைய சுதந்திரம் என் நாடு அப்படிங்கறத நமக்காக வாங்கி கொடுத்த பாது பாடுபட்டவர்கள் தான் இப்ப சொல்றவங்க எல்லாமே உதாரணத்துக்கு இப்போ இப்போ சாதாரண இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் சொன்னா நாய் எல்லாம் திடீர்னு பார்த்தா பயங்கர சவுண்டா கத்திக்கிட்டே இருக்கும் தெரு நாய் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பக்கத்து தெருல இருக்கிற ஒரு நாய் நம்ம தெருக்கு வந்திருக்கும் உடனே நம்ம தெருல இருக்கிற நாயெல்லாம் என்ன பண்ணும் இது என்னுடைய பிளேஸ் நோ என்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணும் அத ஃபுல்லா வெளியில அனுப்பணும்னு கத்தி 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 அத அடுத்த தெருக்கு நம்ம தெருவை விட்டு கண்ணை விட்டு மறைஞ்சும் அஞ்சு நிமிஷம் அதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் குலைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சோ இந்த உயிர் இல்லாத சாரி இந்த ஒரு சாதாரண ஒரு பிராணி கூட என்ன பண்ணுது தன்னுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுது இல்லையா அது போலதான் இப்போ நம்ம நாட்டினுடைய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது அந்நியர்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு பக்கத்து தெருவோ இல்ல அடுத்த தெருக்காரமோ வீட்டுல வந்து உட்காந்து தீதியா வீடு வெளியில போ அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவனே கண்டிப்பா போமாட்ட நிச்சயமா இது என்னுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லி எப்படி எல்லாம் போராடணுமோ அப்படி எல்லாம் போராடி அது எனக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கறத நம்ம நிரூபிப்போம் இல்லையா அது போலதான் பல ஆண்டு காலம் அவங்க சாதாரண வியாபாரத்திற்காக நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டு நம்மள அடிமையாக்கி என்ன பண்றாங்க அவங்க அவங்களுடைய ரூலிங் ஆட்சி நடைபெற்றுட்டு இருந்தது இந்த தலைவர்கள் எல்லாருமே அவங்க என்ன பண்ணாங்க கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு கீழ்த்தரமான வாழ்க்கையை நமக்கு கூடாது நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம அடிமைகளா இருக்க கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை எல்லா மக்களுக்கும் வலியுறுத்தி இதுல ரெண்டு குரூப்பா ஒரு குரூப் வந்து என்னது ரொம்ப அமைதியாக போராட்டம் ஒரு சிலர் கொஞ்சம் என்னது 
அவங்களோட சண்டை போடுற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு போராட்டம் இந்த இரண்டு வகை இரண்டு குரூப்பா பிரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணாங்க நமக்காக போராடி சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க இதுல மெயினானவர் யாருன்னு சொன்னா தேசப்பிதா காந்தியடிகள் அவர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இதுக்காக ரொம்ப அரும்பாடுபட்டு நமக்கு வாங்கி தந்தாங்க சரியா அவர் எங்க இருந்தாருன்னா அவர் ஒரு ஆசிரமத்துலதான் இருப்பாரு தன்னுடைய சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் நாட்டுக்காக கொடுத்துட்டு ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை சரியா அந்த எளிமையான வாழ்க்கையிலதான் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அவருடைய உணவு என்பது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் உடையும் எளிமையா இருக்கும் அதிகமா எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க அவரை பார்க்கும் போதே ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும் நிஜமாவே அப்படியே உள்ளி ஒரு தேகத்தோட தான் இருப்பாரு உடம்பு கண்ணெல்லாம் ஒட்டி போயிருக்கும் எனக்கு என்ன தேவையோ அத மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட மாட்டேன் அந்த உணவை இன்னொரு ஏழை குழந்தை சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக அதனுடைய உடல் பாதிக்காம இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளவு விட்டு கொடுத்து அவர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் அவர் ஆசிரமத்துல இருக்கும் போது அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடிய பணியாளர் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டம்ளரோ ஒரு பவுல்லையோ என்ன பண்றாங்க ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அத பழச்சாறு அத பார்த்துட்டு காந்தியடிகள் என்ன சொல்றாரு என்ன இது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜூஸ் அப்படிங்கிறாங்க பழச்சாறு யாருக்கு உங்களுக்கு தான் எனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு ஜூஸ் இந்த அளவு நான் என்ன உழைக்கிறேனா எனக்கு இது இவ்வளவு தேவையில்லை இதுல நாலுல ஒரு பங்கு மட்டும் எனக்கு போதும் மீதி இருக்கிற பங்க மீதி இருக்கிறது அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க பாவம் அவங்கதான் வளரக்கூடிய ஒரு பருவத்துல இருக்கவங்க அப்படின்னு அவர் வந்து சொன்னாராம் சரிங்களா அப்போ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து வாழ்க்கை முழுவதுமே என்ன பண்ணாரு நாட்டுக்காக நாட்டு மக்களுக்காக தியாகம் பண்ணார் இதுவும் இந்த லெசனும் என்ன ஓரியன்டேஷன் சொன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன சொன்னேன் உடல் பருமன் எதனால ஏற்படுது நம்ம அதிகப்படியான உணவு கொழுப்பு சத்து எடுத்துக்கிறதுனால இப்ப காந்தியடிகள் என்ன சொன்னாரு அவ்வளோ ஜூஸ் எனக்கு வேண்டாம் அந்த ஒரு டம்ளர்ல காட்டம்ளர் இருந்தா போதும் அதுவே எனக்கு அதிகம் நான் அந்த அளவு அவர் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு உழைப்பாளி தன்னுடைய வேலையை தானே செய்து கொள்பவர் எல்லா இடத்திலையும் போராட்டம் அவர் ஒரு பெரிய லாயர் நிறைய ப்ரொஃபஷன் எல்லா விஷயத்திலயும் அவர் எனர்ஜிய ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு ஆனாலும் அவர் என்ன சொன்னாரு எனக்கு குறைந்த அளவு உணவு இருந்தா மட்டும்தான் அதிகமாக உழைக்க தோணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாராம் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பல பேர் எந்த ஒரு உழைப்புமே இல்லாம ஆற்றலை செலவிடாமல் அதிகப்படியான உணவு எடுத்துக்கொள்வதால் மட்டும்தான் ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் அப்படிங்கிற ஒரு வியாதிக்கு எல்லாரும் அடிமை ஆயிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அடிமை அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்ற உடல் பயிற்சி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் சரி விகித உணவு சரியான உணவு ரெண்டு இட்லி மூணு இட்லி வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளவு சொல்றாங்களோ சரியான புரோட்டீன் கொழுப்பு கார்போஹைட்ரேட் வைட்டமின் இந்த மாதிரி நம்ம அளவோட சாப்பிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம உடம்பும் பாதிக்காது அந்த எக்ஸசா இருக்கிறது கழிவா தான் போகும் அப்ப அது பூமிக்கு கழிவா போறத விட யாருமே இது கிடைக்காம எத்தனையோ குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய உணவா அமையும் இல்லையா அதுவும் நம்ம நம்ம தேவைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி இருக்கலாம் ஹெல்தியா இருக்கலாம் வியாதியிலிருந்து பாதிக்காம இருக்கலாம் சரியா ஆனா சாப்பிடாமையும் இருக்க கூடாது புடிச்ச போது நிறைய சாப்பிடறது இல்லைன்னா சாப்பிடாம இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது இத்தனை டயத்துக்கு நம்ம சாப்பிடுறோம் சொன்னா குறைஞ்ச அளவு கரெக்டான அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் உணவே மருந்து அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க அந்த உணவை நாம் மருந்து போல் அப்ப உணவுன்னா மருந்துனா அப்ப மருந்த என்ன டீச்சர் சொல்லுவீங்கன்னா அந்த அர்த்தத்துல கிடையாது நீ சரியான அளவு உணவு எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னா நீ மருந்துகிட்ட போகமா உணவை என்ன பண்ணணும் சரியான அளவு இந்த டயத்துக்கு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம் சொன்னா பிரச்சனையே கிடையாது இதையே நான் டெய்லி நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் 
அதுவே உனக்கு ஆபத்தா மாறிடுது அதனாலதான் நமக்கு அதிகப்படியான உடல்ல கொழுப்பாகப்பட்டது சேகரிக்கப்பட்டு உடல் பருமன் அப்படிங்கறது அதிகமாகுது அத குறைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து என்ன பண்றேன் எக்ஸசைஸ் பண்றேன் அப்படி இப்படின்னா நம்மளால குறைக்க முடியறது கிடையாது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அளவோட எடுத்துக்கிட்டா கண்டிப்பாக உடல் எடை என்பது அதிகமாகாது சரியா உடல்ல எது எதனால உடல் பருமன் நமக்கு வந்து அதிகரிக்குதுன்னு சொன்னா கொழுப்பு அதிகரிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் சத்து கொழுப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னா கொழுப்புங்கிறது ஒரு வகையான சத்து நம்ம கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா செரிக்கப்படாத அந்த கொழுப்பு சத்து தான் நம்ம என்ன ஆகுது ஒரு சில பகுதிகளில் வயிற்று பகுதியில கால் பகுதி கை பகுதியில எல்லாம் என்ன ஆகும் சேகரிச்சு நம்மளுடைய உடலாகப்பட்டது பருமனாக ரொம்ப வயதுக்கு தகுந்த உடம்பு இல்லாம வெயிட்டா நம்மளுடைய பாடியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் விசிபிளா பார்க்கும்படியா இருக்கும் இது என்ன அது நம்மளுடைய உடல் நலத்தை பாதிக்கும் உட்கார முடியாது நிக்க முடியாது நடக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்றோம்னா ரெண்டு சீட்ல ஒரு ஒருத்தர் மட்டுமே அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா டூ வீலர்ல பார்த்தா டூ வீலர்ல இடமே பத்தாது ஒரு சிலருடைய ஒபிசிட்டி இப்ப நிறைய பேர் அந்த மாதிரியான பிரச்சனையால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க உட்கார்ந்துட்டே வேலை செய்யறது எக்ஸசைஸே கிடையாது எப்பயுமே நம்ம டிவி பார்த்துட்டே இருக்கிறது மொபைல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது சாப்பிடுறது இத மட்டுமே செஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால வியர்வையே வர்றது கிடையாது உடல்ல உழைப்பே இல்லங்கிறதுனாலதான் கொழுப்பாகப்பட்டது என்ன ஆகாது அப்படியே உள்ள சேகரிச்சு சேகரிச்சு நம்ம வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேலும் அதிகமாக நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் சாப்பிடுறோம் குறைஞ்ச அளவு நம்ம ஆற்றலை பயன்படுத்துறோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் சின்ன வயசுனா விளையாடணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படியே நடக்கணும் இந்த மாதிரி செயல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஆற்றல் என்பது வெளியேறும் சாப்பிடுற சாப்பாடு நமக்கு என்ன ஆகும் கொஞ்சமாவது ஸ்பென்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் உடலின் எடை என்பது கண்டிப்பாக ஏறாம இருக்கும் அப்ப உடம்புல கொழுப்பு என்ன ஆகாது சேரவே சேராது நிறைய சாப்பிட்டுட்டு குறைஞ்ச அளவு வேலை செஞ்சு உட்காந்துகிட்டே இருந்தாதான் கொழுப்பு அதிகமாக ஏறும் பயன்படாத கொழுப்பு சத்து மட்டுமே உடல்ல சேர்ந்து உடல் பருமனை அதிகரிக்கும் நிறைய நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா கண்டிப்பாக உடல் பருமன் வரவே வராது நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றேன் வேலை பண்றேன் வீட்டுல நடந்துகிட்டே இருக்கேன் வெளியில போகிறேன் ஸ்கூல்ல நடக்கிறேன் கிரவுண்ட்ல விளையாடுறேன் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் இந்த நிறைய விஷயங்கள் நான் சைக்கிளிங் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது என் உடம்புல கொழுப்பு சத்து சேரவே சேராது பயன்படுத்தாத கொழுப்பு சத்து மட்டும்தான் நம்ம அதை பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா உடல் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது மேலும் இந்த உடல் பருமன் அதிகமாகிறதுனாலதான் நம்ம உடலினுடைய இது ச கொழுப்பு சத்து சேர சேர அது என்னாகும் சரிக்காம சர்க்கரையினுடைய அளவு அதிகரித்து நீரிழிவு நோய் அப்படிங்கிற சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறது நமக்கு உருவாகுது சரியா இதுக்கு இப்ப தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் பார்த்தா தெரியுதுங்களா இல்லையா எப்படி இருக்காங்க பாருங்க சின்ன வயசுலயும் அதே மாதிரி நிறைய குழந்தைங்கள் எப்படி இருக்காங்க வெள்ளி பார்ட் வெள்ளி பார்ட் என்ன சொல்லுவோம் இந்த வயிற்று பகுதி தான் தொப்ப மட்டும் பாருங்க இவ்வளோ பெருசா இருக்கு ஏன்னா கொழுப்பு சத்து அங்கதான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது ஃபுல்லா டம்ப் ஆகிருக்கு எனர்ஜி அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வேலைன்னு சொல்லும்போது இல்ல வாய் விட்டு படிக்கணும் எழுதணும் அப்படி நம்ம ஓயாத ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு இந்த அளவுக்கு கொழுப்பு சத்து என்ன ஆகாது உடம்புல சேரவே சேராது சரியா அது இந்த வயதினர் அப்படிங்கிற கணக்கு இல்ல சின்ன வயசு வரும் வயசானவங்களுக்கும் வரும் சின்ன வயசுலயே நிறைய குழந்தைங்க இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது வந்துட்டு நல்ல விஷயம் கிடையாது இப்ப இப்படி இருக்குன்னா நீங்க இன்னும் அதிகமாக உங்களுடைய வயது ஏற ஏற இது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக நம் உடல் நலம் பேணணும் கடவுள் கொடுத்த உடம்ப ஆரோக்கியமா கொடுத்திருக்காருன்னா நம்ம ஆரோக்கியமா மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்மளுடைய அலட்சியத்தால என்னைக்கும் ஒரு நாள் ஆசையா இருக்கா சாப்பிடுங்க ரெண்டு பரோட்டா மூணு பரோட்டா எவ்வளவு வேணா சாப்பிடுங்க ஆனா 
டெய்லிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டு 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 நம்ம செஞ்சோம்னு சொன்னா உடல் பருமன் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆகும் நிறைய வியாதிகள் வரும் அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் நமக்கும் கொடுக்கும் நம்மளால மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இடம் தரவே கூடாது அப்ப உடனடியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி எப்படியாவது பாடி ரெடியூஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய ஹெல்த் மேல கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்க உடல் நலம் பேணுதல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஜிம்முக்கு போய்தான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல வீட்டுல இருந்தே பண்ணலாம் குனிஞ்சின்னு வந்து பண்ணலாம் அது சாதாரணமாக ரன்னிங் போலாம் வாக்கிங் போலாம் இல்ல இதப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கூல்ல எல்லாம் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பிடி டீச்சர் அப்ப அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணும் போது என்னது நம்மளுடைய எல்லா பாகங்களும் வேலை செய்யும் இப்ப இதெல்லாம் செய்யும் போது கை கால் எல்லாம் வேலை செய்யுது இது நம்மளுடைய உடல் பகுதி முதுகு பகுதி நமக்கு வந்து வயிற்று பகுதி எல்லாமே குறையும் இந்த மாதிரி குனிஞ்சு நிமிந்து செஞ்சா நமக்கு வயிற்றுல கண்டிப்பா விழாது இதெல்லாம் கை கால்லாம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க தானே என்னது இந்த இடம்லாம் ஆம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சோ இப்படி எல்லாம் வெயிட் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய லிப்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பாய்ஸ்க்கு எல்லாம் அழகா நம்ம பாடிய மெயின்டைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் சரியான ஒரு கைடோட நம்ம செய்யறோம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் இனிஷியலா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னா டெய்லி ஹாஃப் அன் அவர் நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன்னு சொல்லும் போது நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்து எல்லாம் என்ன ஆகும் வியர்வையாக வெளியில வந்துரும் ஆற்றல் என்பது செலவிடப்படும் அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு வெயிட் விழாது நல்லா பசிக்கும் சரியான அளவு நம்ம சாப்பிடலாம் நல்லா பசிக்குதுன்னு சொன்னாலே உனக்கு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது நீ உனக்கு பசிக்காம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாதான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஒபிசிட்டி அந்த உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது வரும் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான எக்ஸசைஸ் நம்ம செய்யறோம்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஆகாது இந்த ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிற பிரச்சனை வராது உடல் பருமன் கண்டிப்பாக நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாது சோ என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் இங்க பாருங்க நல்ல ஒரு சத்துள்ள உணவா எடுத்துக்கணும் ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எண்ணெய் பதார்த்தம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உடனடியாக தயாரிக்க கூடிய நம்ம என்ன பண்றோம் பீஸா பர்கர் அது நம் இதெல்லாம் நம்ம நாட்டு சமாச்சாரமே கிடையாது யாரோ சாப்பிட்றாங்க அவங்களுடைய கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னா நம்ம அதை ஆசைப்பட்டு ஆசைப்படல கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே அடிமையா மாறிட்டோம் அத பாத்து 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 என்ன பண்றோம் அதையே வாங்கி சாப்பிடணும்னு பெருமைக்காக அதுவும் அதிகப்படியான செலவு இல்லையா நம்ம நாட்டுல விளைகின்ற பழங்கள் நம்ம நாட்டுல கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகள் தானியங்கள் கீரை வகைகள் இதுவே பெட்டர்ப்பா முந்திரி வேண்டாம்ப்பா நீ நிலக்கடலை சாப்பிடு பொட்டுக்கல்ல சாப்பிடுப்பா அதுதான்ப்பா சாதாரண பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுங்க பாதாம் பருப்பு தான் சாப்பிடணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நிலக்கடலையும் பொட்டுக்கடலையிலயும் இருக்கிற சத்து வேற எதுலயுமே கிடையாது கடலை அப்படிங்கிறது தான் அவ்வளோ அதிகமான சத்துக்கள் இந்த மாதிரி முழு தானிய வகைகள் பழ காய்கறிகள் வாழைப்பழத்துல இல்லாத சத்து வேற எதுலயுமே இல்ல கண்ணு நீ கண்டிப்பா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டாலே போதும் வேற எனக்கு நான் வந்து ரிச் ஃபேமிலி கிடையாது டீச்சர் எங்களால ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவா பழம் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் சாத்துக்குடி மாதுளம்பழம் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் வேண்டாம் சாதாரணமா அந்தந்த சீசன்ல எல்லா பழங்களும் கொஞ்சம் மலிவா கிடைக்கும் சீப்பா கிடைக்கும் அப்ப அத வாங்கி சாப்பிடுங்க மாம்பழ சீசன்ல மாம்பழம் மலிவா கிடைக்கும் உங்க வீட்டுல தோட்டம் இருந்தா கொய்யா பழம் வளருங்க கொய்யா பழம் சாப்பிடுங்க சீதா பழம் சாப்பிடுங்க வாழைப்பழ சாப்பிடு அந்தந்த சீசன்ல கிடைக்கக்கூடிய பழங்களை நாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கம்மியான விலையில தான் கிடைக்கும் அப்ப நீ வாங்குற வேற பாக்கெட் ஃபுட்டுக்கும் ஜங்க் ஃபுட் குடுக்கிற காசை பழத்துக்கு கொடுத்து சாப்பிடும் பொழுது கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது உங்க பேரண்ட் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் முழு தானியம் முளை கட்டிய தானியம் பயறு கொண்டக்கடலை எல்லாம் தண்ணியில ஊற வச்சு ரெண்டு நாள் கழிச்சு முளைகட்டி சாப்பிட்டேன்னா அதை விட சத்து உள்ளது வேற எதுவுமே வேண்டாம் அதுக்குன்னு நிறைய காசு செலவிடணுமா எல்லாம் இல்ல காய்கறிகள் கீரை வகைகள் சின்னது கத்திரிக்காய் பச்சை காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் வேக வச்சு 
பொரிச்சு நல்லா காரம் போட்டு ரோஸ் பண்ணி எண்ணெயில பொறிச்சு அது எல்லாம் தான் ஆபத்தான விஷயம் இப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும் சாதாரணமா ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்றோம் வெண்டைக்காய அப்படியே எடுத்து தாராளமா சாப்பிடலாம் கேரட்டை சாப்பிடலாம் சமைக்காம எந்த காய்கறிகள் சாதாரணமாக பச்சை காய்கறிய சாப்பிடலாமோ அதையெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னாலே கண்டிப்பாக நமக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் காலையில எழுந்ததும் பூரி மசால் அப்படின்னு தான் சாப்பிடணும் விதவிதமான டிஃபன் ஐட்டம் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அந்த மாதிரி எதிர்பா இருக்காத ரெண்டு ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் சாப்பிட்றேன் பழம் சாப்பிட்றேன் ஒரு டம்ளர் கேழ்வரகு கூழ் குடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுக்கு மாறுங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஆசைக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுங்க ஆனா அதுக்கு மட்டுமே நம்ம அடிமை ஆயிட்டோம்னா தான் நம்மளுடைய லைஃப் குறையுது என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஆயுளை நாமளே பண்ணக்கூடாதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்குமேதுக்கு
ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அந்த மாதிரி சாப்பிடவே கூடாது எப்பயும் எண்ணெயில பொறிச்சு பொறிச்சு சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் பேக்கெட் ஐட்டம் ஜங்க் ஃபுட் இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணும் நிறைய ஒரு கொழுப்பு சத்து எப்பயுமே வேணும் எனக்கு இது இருளாட்டி நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணங்களை எல்லாம் மாத்திக்கணும் இன்னைக்கு சாம்பார் தான் வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ரசம் தான் வச்சிருக்கேன் கீரை தான் வச்சிருக்கேன்னா கண்டிப்பாக எல்லாவற்றிற்குமே சரின்னு சொல்லி ஏத்துக்க கொள் அது கூட இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்ப ஒரு சில குழந்தைகளை பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க உங்க மனசுல உங்க எண்ணத்துல கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கணும் சத்து இல்லாத உணவு சாப்பிட்ட அந்த குழந்தைய நினைச்சு பார்த்துட்டு உங்க அம்மா கொடுக்கக்கூடிய சத்துள்ள ஒரு கேழ்வரகு கம்பு கூழு சாப்பிட நீ பழகணும் அதை எல்லா வகையுமே சாப்பிடணும் ஒரு நாள் பூரி ஒரு நாள் சாதம் ஒரு நாள் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நம்ம சரி நம்ம வந்து கரெக்டா சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னு சொன்னா ஒண்ணுமே பண்ணாது ஒரே மாதிரியான உணவு கொழுப்பு சத்து எண்ணெயில பொறுத்ததே சாப்பிட்டாதான் நமக்கு பிரச்சனை வரும் சோ சத்துள்ள பழம் காய்கறிகள் தானியங்கள் இது எல்லாம் தான் அதிகமா எடுத்துக்கணும் பார்த்தோம்ல நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு தானியம் காய்கறி இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நோயிலிருந்து தப்பிக்கலாம் சரியான அளவு தூங்கணும் கரெக்டான நேரத்துக்கு எழுட்டு பட் எழுட்டு ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒன்பது மணி பத்து மணி உன்னுடைய வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ போய் தூங்கிட்டு எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் டெய்லி கரெக்ட் தூங்கி எழுதா மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கலாம் அன்றைய நாள் முழுவதுமே உனக்கு ஆரோக்கியமாக சுறுசுறுப்பா இருக்கும் ரொம்ப நேரம் டிவி பாக்குறது மொபைல் பாக்குறது வேற ஏதாவது விளையாடுறது இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க இல்ல குரூப்பா அப்படி எல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு எதுவுமே எல்லாத்துலயும் ஒரு என்ன சொல்லணும் சரியான முறைங்கிறது கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு நம்ம போதும் ஆசைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விளையாண்டமா போதும்பா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம சரிப்பா சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணணும் வாக் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு என்டர்டைன்மெண்டோ அல்லது படிக்கிறது இருந்துட்டு தூங்க போகணும் கரெக்டான எந்த வயதுக்கு இவ்வளவு நேரம் தூங்கணும்னு சொன்னா அந்த டயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் தூங்கி எழுந்தா நம்ம பிரச்சனை இல்லாம இருக்கலாம் சரியான உடற்பயிற்சி காலையில அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்திருக்குமா பிரஷ் பண்றோமா ஹாஃப் அன் அவர் நடக்கிறோமா எக்ஸசைஸ் பண்றமா அடுத்தது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு கிளம்புறோம் சோ இது என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு சொன்னா எதுலயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா விஷயத்திலையுமே ப்ராப்பரா இருக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டயத்துக்கு எழுந்திருக்கணும் இதை தான் இந்த டயத்துல செய்வேன் நான் மாத்தவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெகுலாரிட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னா அது எல்லா விஷயத்திலையும் படிக்கிறதாகட்டும் வேலைக்கு போகட்டும் லைஃப்ல எல்லா நேரத்திலையும் இவங்க கரெக்டா இருப்பாங்கப்பா இந்த டயத்துக்கு எழுந்திருவாங்க இந்த டயத்துல இதை செய்வாங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க அதுல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லைன்னு சொன்னா ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க அடுத்தவங்களுக்கு எந்த ஒரு இடஞ்சலும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த உடல் எடையை எவ்வாறு நாம் தெரிந்து கொள்வது உடல் நிறை குறியீட்டு எண் பி எம் ஐ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இதை எதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய எடையில இருந்து நம்மளுடைய உயரத்தை வகுக்கும் பொழுது இல்லையா சாரி வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்மளுடைய சரியான எடை எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எடை நாப்பத்தஞ்சு என்னுடைய சென்டிமீட்டர் எவ்வளவோ அதுல இருந்து வகுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அது என்ன காமிக்கதோ அந்த அளவுதான் நம்ம இருக்கணும் அதை விட அதிகமாக கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கலாம் அதிகமான வேரியேஷன் இருந்தா நீ உடல் எடை அதிகமா இருக்க அப்படிங்கறத நம்மளே நாமே உணர்த்தி கொள்ளணும் நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கு தகுந்த வெயிட் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஃபார்முலா சரியா அடுத்தது நம்ம பாக்குறது நோய் என்ன மீதி இருக்க கான்செப்ட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு புக்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ நோய் சொல்லும் போது உயிரினங்களை என்னன்னா ரொம்ப சாதாரணமா இதனால நம்ம உடல் இடை பாதிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் நோய் அப்படின்னு சொன்னா என்னது உள்ளிருக்க பாட்டு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாதான் அத நோய்களாம் நான் அப்பயே தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நேத்திக்கு வந்து கெட்டு போன உணவு சாப்பிட்டுட்டேன் வெளியில ஓப்பன்ல இருந்த சாப்பிட்டேன் அதுலதான் ஏதோ பாக்டீரியா பங்கஸ் இருக்கு அதனாலதான் என் உடம்புக்கு வந்துருச்சு நீயே கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இல்லையா நேத்திக்கு நிறைய நான் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டேன் அதனாலதான் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்டொமக் பெயினா இருக்க சோ நீ எடுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உணவினாலையோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு வெளிப்பு 
தூரத்துல இருந்து நம்ம உடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாதான் இந்த நமக்கு நோய் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும் அல்லது உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஏதாவது நீ சாப்பிட்ட உணவோ அல்லது வேற ஏதாவது நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்தது பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் உள்ள போயிருந்ததுனாலும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன் உறுப்பு மண்டலங்கள் நம்மை பாதிக்கும் அதற்கு உண்டான காரணம் என்னென்ன பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை இதாலதான் நமக்கு நோய் வருது சரியானபடி என்ன பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் கிச்சனை நீட்டா வச்சுக்கணும் வெசல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் சமைக்கிறவங்க நீட்டா இருக்கணும் சோ எந்த ஒரு பிரச்சனை அங்க சுத்தியும் பார்த்தா ஒரே என்னது அழுகி போன காய்கறியும் தேவையில்லாத வாஷ் பண்ணாத பாத்திரங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியால நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோம் சொன்னா கண்டிப்பா பாக்டீரியா வைரஸ் வரும் தான் அது சின்ன இடமா இருக்கட்டும் பா எந்த மண் திரையாகட்டும் அல்லது பெரிய நம்ம வந்து என்னது கிரானைட் கல் போட்ட எந்த இடமும் இல்லப்பா அந்த நாள்ல அழகா என்ன பண்ணுவாங்க இப்பயும் கிராமங்கள்ல சாணம் போட்டு முழுகி மண் தரையிலதான் அடுப்புல சமைப்பாங்க அதை பார்க்கும் போதே அவ்வளவு ஹைஜீனா இருக்கும் தெரியுமா சாணம்தான் நமக்கு ஆன்டிசெப்டிக்கே எதுவுமே வரவே வராது அப்ப அந்த மாதிரி அடுப்புல சுத்தமான பாத்திரத்தை வச்சு சமைச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆரோக்கியமா சாப்பிட்டோம்னு சொன்னாலே இந்த மாதிரி வரவே வராது தே வெளியில ஓப்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சாக்கடைக்கு பக்கத்துல வச்சு ஏதோ வித்துட்டு இருப்பாங்க அதை வாங்கி சாப்பிடுறது வேகவே வந்திருக்காது அதை எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது கையே அலம்பாம சாப்பிடுறது கிரவுண்ட்ல விளையாண்டுட்டு வந்துட்டு அப்படியே சாப்பிடுறது இது எல்லாம் தான் நமக்கு இந்த எல்லாரும் நமக்கு தேவையில்லை உள்ள போறாங்க உள்ள போய்தான் நமக்கு வியாதிய குடுக்குறாங்க நமக்கு என்ன வருது கண்டினியூஸா லூஸ் மோஷன் வருது வாமிட்டிங் வருது இன்டைஜன் எல்லாமே வருது மேலும் பூச்சிகள் மாசு நிறைந்த காற்று நமக்கு அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நிறைய கா தண்ணி இப்ப சாக்கடை எல்லாம் நீட்டா வச்சுக்கணும் நம்ம வீட்டை சுத்தி என்னைக்குமே நம்ம நீட்டா வச்சுட்டு இருக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தை சுத்தமா வச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி சுத்தமா வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா நல்ல காற்று நிறைய செடி கூடிகள் ஃப்ரெஷ்ஷா வளர்த்தோம்னு சொன்னா நல்ல ஆரோக்கியமான காற்று கிடைக்கும் அது நீ சிட்டியா இருந்தாலும் சரி வில்லேஜா இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதியை சுத்தமா வச்சிருக்கணும் பூச்சியே வரக்கூடாது கரெக்டா கிளீன் பண்ணணும் டெய்லி மாப் பண்ணணும் அப்படி நம்ம வீட்டையும் சரி கிளாஸ் ரூமையும் சரி கிரவுண்டையும் சரி நீட்டா வச்சிருந்தோம் உன் உடல்நிலை தன்னலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உன் உடம்பு நீட்டா இருந்ததுன்னா உன்னை பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னு சொன்னா நிச்சயமா நீ இருக்கக்கூடிய ஏரியா எல்லாமே நீட்டா தான் இருக்கும் உன்னை பார்க்கும் போதே தலைவா சரியானபடி ட்ரெஸ் போடாம வெறும் அழுக்கு சட்டையை போட்டுட்டு இருக்கும் போதே கண்டிப்பா உன்னை சுத்தி வியாதி நிச்சயமா இருக்கும் நீ இருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் அப்படிதான் இருக்கும் பாங்க சோ நம்மளும் நீட்டா இருக்கணும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியா எல்லாத்தையுமே நீட்டா வச்சுக்கிட்டா நல்ல காற்று நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் அல்லது மாசு நிறைந்த காற்று தண்ணி தான் நமக்கு வரும் சாக்கடை தண்ணி பக்கத்திலே ஓடிட்டு இருக்குன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய காற்று மாசு நிறைந்தது தான் ஃபுல்லும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம உடம்ப நம்ம இதெல்லாம் மாத்தி கரெக்டா ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும் ரோடுக்கு பக்கத்துல இருக்கு பொல்யூஷன் அதிகமாகுதுன்னு அடுத்தது உடல் உறுப்பு பழுதடையிறது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதிகப்படியாக நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்தினோம்னு சொன்னா டியூட்டி ஏஜ் ஃபேக்டும் இருக்கலாம் அல்லது சரியான முறையில நம்ம பரப்பரா மெயின்டைன் பண்ணலைன்னாலும் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பழுதடையும் அப்படி பழுதடைஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு வியாதிகள் வரும் இதுல என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னா வளர்சிதை மாற்றம் இந்த காரணத்தினால நமக்கு வரக்கூடியதுதான் சர்க்கரை நோய் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு தேவையில்லாம நம்ம என்ன பண்றோம் சத்துக்களை சேர்த்து வச்சு நம்ம உடல் உழைப்பே இல்லைன்னா நமக்கு வரக்கூடிய வியாதி மரபணு அடுத்தடுத்து நமக்கு என்னது பெற்றோர்களிடமிருந்து குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடியது ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு சில வியாதிகள் நுண்ணுயிரிகள் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரிகள் பாக்டீரியா பூஞ்சை அதனால வரக்கூடியது ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால மராஸ்மஸ் நம்ம பிக்சர் காமிச்சேன் இல்லையா கவாஸ்கியர் அப்படிங்கிற வியாதி எல்லாம் நமக்கு சரியான ஊட்டச்சத்து நல்ல ஆகாரம் இல்லாததுனால அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சுற்றுச்சூழல் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியா ரொம்ப நீட்டா மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுவரைக்கும் அப்படி இருந்தா கூட தயவு செய்து இனிமே என்ன பண்ணுங்க நீங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியை சரியானபடி சுத்தமா வச்சிரு ரெண்டு நாள் கிண்டல் பண்ணுவாங்க மூணாவது நாள் டே அந்த குழந்தையே செய்யறாங்க நம்மளும் நம்ம வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கலான்னு எல்லாரும் ஒன்ன பார்த்து மாறுவாங்க அப்ப அந்த ஏரியாவே கண்டிப்பாக ரொம்ப சுத்தமா மாறிடும் சரியானபடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க 
கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு கூழானாலும் குளித்து குடி டெய்லி பானிங் பிரஷ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் குளிச்சுட்டு தான் உணவு எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு பழக்க வழக்கம் சொன்னா அது எல்லாத்தையுமே நல்ல விஷயங்கள் தான் பெரியவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணினோம்னு சொன்னா நம்ம ஆரோக்கியம் தான்ப்பா உனக்கு பெரிய சத்து வேற எதுவுமே இல்லை நீ சொத்து சுகம் சேகரிச்சு ஒண்ணுமே இல்லை ஹெல்த்தியா இருந்தேன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய அசர்ட் சோ எதுனால எல்லாம் நமக்கு வியாதி வருது உடல்ல நமக்கு வந்து என்னது தேவையில்லாத நுண்ணுயிரிகள் உள்ள போறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது தொற்று நோய் அப்படின்னு சொன்னா அன்வான்டட் ஃபாரின் மெட்டீரியல் பாக்டீரியா பூஞ்சை இதெல்லாம் உள்ள போய் நமக்கு என்ன ஆகுது நமக்கு வருது சளி வருதுன்னு காஃப் இருமிட்டே இருக்கும்னு சொன்னா ஈஸி இன்ஃபெக்ஷனல் டிசீஸ் சட்டுன்னு அடுத்தவங்களுக்கு வரும் ஒரு பெஞ்சில வந்தா அந்த பெஞ்சில இருக்க எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அது இன்ஃபெக்ட் ஆயிடும் ஒருத்தருக்கு வீட்டுல வந்தா எல்லாருக்கும் வந்துடும் பரம்பரை நோய் மரபணு காரணமாக ஒரு சில விஷயங்கள் இப்ப சர்க்கரை நோய் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எனது தொடர்ந்து தலைமுறை தலைமுறையாக அந்த ஜீன் உன்னுடைய தாத்தா அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முன்னோர் உங்க அப்பா அம்மா தா எல்லாருடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மரபணுக்கள் உன் உடம்புல இருக்கும் அதனால எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்ன ஆகும் குழந்தைங்களும் ஒரு சிலருக்கு இந்த மரபணு நோய் அப்படிங்கிறது வரும் நெக்ஸ்ட் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு எல்லா வகையான சத்துக்களோட சாப்பிடணும் எது ஒரே ஒரு சத்தம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா மீது எந்த சத்தும் போகலன்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த மாதிரியான குறைபாட்டு நோய் நமக்கு வரும் அடுத்தது உடலியல் சொன்னா உடல் சரிவர நம்ம உறுப்புகள் இயங்காததுனால என்ன சொன்ன எல்லா ஆர்கனும் இயங்கணும் நடக்கணும் ஓடணும் விளையாடணும் படுக்கணும் நிமிரணும் அப்படியே பொம்மையாட்டம் உக்காந்துட்டு இருந்தா உள்ள இருக்க ஆர்கன் எதுவுமே பங்கன் ஆகாது சோ அதனாலயும் நமக்கு என்ன ஆகும் நமக்கு பல வகையான வியாதிகள் அப்படிங்கறது நமக்கு வரும் சரியா சோ இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன டாபிக் பார்த்தோங்கிறத ரிவைஸ் பண்ற வீட்டுல போய் படிச்சு பாருங்க படிச்சு பார்க்கும் போதுதான் நான் நடத்தினது கண்டிப்பா உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஞாபகத்துக்கு வந்தாலே உன்னால எக்ஸாம்ல ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் பருமன் அப்படிங்கிறது எதனால இந்த பேராகிராப் நம்ம பார்த்தோம் உடல் பருமன்னா எது எதனால வருது ஏன் அப்படி இருக்கு நம்ம எப்படி அதை குறைக்கலாம் அடுத்தது தடுக்கும் முறை சோ இங்க பாருங்க ஏப்பா இவ்வளோ சாப்பிடுறாங்க பாருங்க இப்படி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு சாப்பிடணும் ஒரு சீப்பு வாழைப்பழமா இந்த ஒரு வாழைப்பழமே முழுமையாக சாப்பிட முடியாது சோ இந்த மாதிரியே சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க எவ்வளவு ஜங்க் ஃபுட்டு தட்டு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் இப்படி எல்லாம் சாப்பிடும் போதுதான் இவங்க உடல் இந்த மாதிரி பாதிக்குது சோ இதனால என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் வருது பாருங்க இதய நோய் வரும் தூக்கமின்மை வரும் ரத்த அழுத்தம் வரும் சர்க்கரை நோய் சோ இது எல்லாமே நமக்கு என்னது இந்த உடல் பருமனால இதை எதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி துரித உணவை தவிர்க்கணும் நல்ல பழம் காய்கறி சாப்பிடணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பாருங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் சரியானபடி தூங்கி எழுந்திருக்கணும் நல்ல காய்கறி பழமா சாப்பிட்டோம் சொன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு இத தவிர்க்கலாம் அடுத்தது உடல் நிறை குறியீட்டு எண் அப்படின்னு என்ன அந்த கணக்கு பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்க இப்ப அறுபது கிலோ இடம் மீதி இந்த கான்செப்டையும் அடுத்த கிளாஸ் மீதி கான்செப்ட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒரு டாபிக் புது டாபிக் போலாம் இன்னைக்கு நடத்தின இந்த பாடப்பகுதிய வீட்டுல படிச்சு பார்த்துட்டு வாங்க இதுல எதுவும் புரியல அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க பாரதம் வெல்க